diketahui dua buah lingkaran yang menyinggung sumbu Y dan garis Y sama dengan sepertiga X akar 3. Jadi kalau kita gambar lingkarannya, nah kurang lebih begini ya, ini adalah sumbu Y-nya nih. Nah kemudian kedua garis kedua lingkaran ini selain menyinggung sumbu Y juga menyinggung garis Y sama dengan sepertiga X akar 3. Nah, kita misalkan garisnya ini ya. Ini garis Y sama dengan sepertiga akar 3. Misal ini sumbu X ya. Nah, andaikan nih. Ini pusatnya setiap lingkaran punya pusat lingkaran ya. Berarti kita anggap aja ini kan jari-jari nih. Ini adalah jari-jari. Jadi kita anggap pusatnya itu berarti yang di sini itu kita misalkan R, akar 3. Nah, kenapa? Karena gini. Pusat kedua lingkaran itu terletak pada Y sama dengan akar 3 Jadi kalau misalnya kita buat garis lagi ya Ini ling, uh, pusatnya ini ternyata kenanya di, di garis Y sama dengan akar 3 ya. Nah kalau dia pus, uh, titiknya ini terkena pada garis ini Berarti nyari Y nya langsung ya Y nya akar 3 Untuk yang posisi sini juga sama nih Jadi kita ini kan jari-jari kita misalnya yang ini R ya R kecil ya Nah jadi kalau koordinatnya Koordinatnya berarti kita buat min r, akar 3 ya, karena dia posisinya kan kalau dari sumbu x kan ke kiri ya kan, ke kiri itu berarti minus ya. Jadi lingkaran ini memiliki pusatnya min r, akar 3 yang kecil, yang ini plus r, akar 3. Nah ya, akar 3 nya itu gara-gara pusatnya itu terletak pada y sama akar 3. Jadi mau nggak mau pasti y nya akar 3, di sini juga sama y nya akar 3 ya. Nah, setelah kita punya ini ya titik pusatnya masing-masing lingkaran kita mesti nyambung rumus ini nih dimana kalau misalnya ada lingkaran ya yang ada garis singgungnya diketahui kita bisa pakai rumus yang R itu yang pakai tanda mutlak ya ingetin ya ini sering kepake ya nah jadi kan bentuknya masalahnya mesti dibikin sebelah kanan nol dulu jadi begini maksudnya kan garis singgungnya itu Y sama dengan sepertiga X akar 3 ya kalau kita kaliin 3 berarti kan jadi 3y sama dengan x akar 3, ya kan? Nah, kalau kita buat dibikin begini nih, x akar 3 min 3y kan sama 0, ya. Atau bisa juga kita ngomongnya x akar 3 min 3y sama 0. Nah, kalau begitu kita bisa nyari jari-jarinya. Untuk yang jari-jari yang pertama nih ya. Jari-jari yang ini nih. Jadi yang pusatnya min r koma akar 3 kita masih rumusnya dulu jadi r sama dengan pakai tanda mutlak ya di sini ada x akar 3 x nya ini diganti sama ini ya min r ya pusatnya x nya ya jadi min r akar 3 dikurangin 3 y y nya itu akar 3 karena ini y nya ya per akar dari Koefisien dari x nya itu akar 3 kuadrat Ditambah Min 3 kuadrat Koefisien dari y nya ya. Nah kalau lupa ngajian rumus ini Lihat dah soal-soal sebelumnya ada yang kayak gini ya Karena ini soalnya udah mulai Agak sulit ya Nah Jadinya dari sini kita lihat R nya ini jari-jarinya Posisinya ya R ya kan Dari sini ke sini kan R ya Tapi jangan pakai min R ya Kalau min R ini kan kalau karena menunjukkan koordinat ini kan bukan ya jadi kita ngomongnya r aja jangan pakai tanda minus ya r r aja karena kebetulan simbol kita sama ini sama ya nah jadi r sama dengan ini min sama min ya sebenarnya kita bisa keluarin min buka kurung r akar 3 ditambah 3 akar 3 per akar 5 akar 3 dikuadratin 3 3 ditambah 9 akar 12 ya kan akar 12 itu kalau dikecilin 2 akar 3 Ya, nah tanda mutlak ini artinya apa? Nilainya e, yang negatif jadi positif. Jadi kalau gitu kita tulis r sama dengan r akar 3 ditambah 3 akar 3 dibagi 2 akar 3. Nah kalau kita pecah ini sebenarnya kan sama aja gini nih r akar 3 per 2 akar 3 ini bisa kita coret ditambah 3 akar 3 per 2 akar 3. Begitu kan ini dicoret juga ya ini r nya. Nah, berarti R dikurangin setengah R, ya ini kan setengah R sama aja ya, itu sama dengan 3 per 2, ya kan? 
Nah, berarti nyari R-nya berapa? 1 dikurangin setengah itu setengah R. Setengah R sama dengan 3 per 2. Coret bisa ya. Jadi kita dapetin R yang 3 ya, jari-jarinya. Nah, udah kayak gitu, kita cari lagi yang satu lagi nih yang lingkaran ini nih R, akar 3. Caranya sama ya. Jadi kita tulis di sini kalau dia pusatnya itu plus R, akar 3 ya. Nah, rumusnya sama R itu R-nya. Ini rumusnya ini R-nya ya. R-nya kita ganti R besar. Ya, karena kan jari-jarinya dia simbolnya R besar ya. R besar sama dengan pakai tanda mutlak juga. Ya kan? Nah, ini ada akar 3 nih. Nah, akar 3 ini X akar 3 ya. X-nya ini diganti sama ini R. Jadi R akar 3 min 3 dikali akar 3 ya, Y-nya diganti per akar dari akar 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat gitu ya nah udah gitu berarti kita cari lagi sama nih jadinya R akar 3 min 3 akar 3 per sama ya akar 12 itu 2 akar 3 ya kan nah ini R nya nih nah berarti sama aja bisa R akar 3 per 2 akar 3 dikurang 3 akar 3 per 2 akar 3 ini bisa coret, ini juga bisa coret. Jadinya R dikurangin setengah R gitu ya. Itu sama dengan min 3 per 2. Nah, ini kan hati-hati di sini. Ini artinya ada tanda mutlak, ya kan? Kalau misalnya kita hitung ini nggak, uh, kalau kita kayak tadi ngerjainnya, ini kan min 3 per 2 nih. Berarti kan R-nya itu R dikurangin setengah R kan jadi setengah setengah R ya. Ini artinya 1 ya, 1 dikurangin setengah. Itu sama min 3/2. Ya, nah kalau kayak gini berarti kita e, hasilnya nanti bakalan negatif, jari-jari nggak bakal negatif, ya makanya gunanya tanda mutlak itu ya. Kalau gitu gimana? Berarti ini sebenarnya posisinya itu harusnya kita balik ya. Jadi anda ini masih pakai tanda mutlak, ini harusnya kan tadinya kita buat dulu seperti ini nih. R sama dengan 3 per 2 dikurangin R per 2 gitu kita ubah ya. Karena kalau nggak diubah hasilnya tadi kita udah coba negatif, ya kan? Jadinya R ditambah R per 2 sama dengan 3 per 2. Nah, jadi ntar R nya nilainya nggak negatif ya. 1 ditambah setengah R itu jadi 3 per 2 R. 3 per 2 R sama dengan 3 per 2. Berarti R nya 1 ya. R besarnya. Nah, kita perhatiin lagi ya jarak kedua pusatnya. Yang namanya jarak kedua pusat itu dari sini ke sini. ya. Itu katanya R ya. Dari sini sampai sini. Itu namanya R besar Itu jarak kedua pusat Nah sedangkan kita tadi udah nyari nih R nya itu R kecilnya ya Itu sama dengan 3 R besar uh, R besar itu sama dengan 1 Jadi kalau kita jumlahin jarak kedua pusatnya Kita dapat hasilnya 4 